എഡിറ്റേഴ്സ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സർക്കാരും വി എസും തുറന്ന പോരിൽ ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ അസൌകര്യങ്ങളിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് വി എസിന്റെ കത്ത് കമ്മീഷനോട് സർക്കാർ കാട്ടുന്നത് അവഹേളനം വി എസിന്റെ സൌകര്യം പരിഗണിച്ചാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് ഓഫീസ് അനുവദിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ വി എസിനെതിരായ പരാതികളിൽ സി കെ എം ടി ബി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ എന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി പതിനേഴിന് ചേരുന്ന സി സിക്ക് മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമം വിവാദങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വമെന്നും യെച്ചൂരി ബാബുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിലെ തർക്കം യു ഡി എഫിലേക്കും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കാതെ യു ഡി എഫ് യോഗം പിരിഞ്ഞു സ്വത്തു സംവാദന കേസിൽ കെ ബാബുവിനെ വിജിലൻസ് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും മകളുടെ ഒരു ബാങ്ക് ലോക്കർ കൂടി തുറന്നു മലബാർ സിമൻസ് മുൻ എം ഡി പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തൃശൂർ കോടതി തള്ളി അഴിമതിയിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് പങ്കെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഗൌരവതരമെന്ന വിജിലൻസ് കോടതി ഭൂമിയിടപാട് കേസിൽ എസ് എൻ ഡി പി മീനച്ചിൽ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാർ അറസ്റ്റിൽ അക്രമകാരികളായ നായ്ക്കളെ കൊല്ലുന്നത് സൂചിപ്പിക്കാതെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്ങ് മൂലം തെരുവുനായകൾക്ക് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ഒരുക്കും മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിൽ ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്ക് ഇടുക്കി ദേവികുളത്ത് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സർക്കാർ ഭൂമി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കയ്യേറി കയ്യേറ്റം കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് അവഗണിച്ച് ദേവികുളത്തുള്ളത് കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ലഭിച്ച ഭൂമി എന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് കശ്മീരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം ഒരാൾ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്ഥിതിഗതി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചു കാവേരി നദീതല തർക്കത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ തമിഴ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ശക്തം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം വിജയങ്ങളിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് സെറീന വില്യംസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം വിജയങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിന് സെറീനയ്ക്ക് സ്വന്തം വനിതാ വിഭാഗം ഡബിൾസിൽ സാനിയ സഖ്യം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ അസൌകര്യങ്ങളെ ചൊല്ലി വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിൽ തുറന്ന പോര് കമ്മീഷന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് ഓഫീസ് അനുവദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വി എസ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചു കമ്മീഷനോട് സർക്കാർ അവഹേളനം കാട്ടുന്നു എന്നാണ് വി എസിന്റെ പരാതി എന്നാൽ വി എസിന്റെ സൗകര്യം പരിഗണിച്ചാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് ഓഫീസ് അനുവദിച്ചതെന്ന് സർക്കാരും വിശദീകരിച്ചു ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം തന്നെ നിയമിച്ചവരോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ഇന്നലത്തെ പ്രതികരണം ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഇന്ന് കത്ത് നൽകിയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അനക്സിലോ ഓഫീസ് വേണമെന്നായിരുന്നു വി എസിന്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ പി എം ജിയിലുള്ള ഐ എം ജിയിലാണ് വി എസിന് സർക്കാർ ഓഫീസ് അനുവദിച്ചത് ഇതിനുള്ള അതൃപ്തി വി എസ് കത്തിൽ പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പ് നൽകിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് ഓഫീസ് അനുവദിച്ചത് തന്നെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങിയെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക വസതി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല കമ്മീഷനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ അനാസ്ഥ കാട്ടുന്നു ഇത് കമ്മീഷനോടുള്ള അവഹേളനമാണെന്നും വി എസിന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം വി എസിന്റെ കത്ത് കിട്ടിയതിന് പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തന സൗകര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓഫീസ് നൽകാതെ ഐ എം ജിയിൽ നൽകിയത് ഇത് അവഹേളനമല്ല മന്ത്രിമാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ വി എസിന് ഉടനടി തന്നെ നൽകും ഇപ്പോഴുള്ള സൗകര്യങ്ങളിൽ വി എസിന് അതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പരിശോധിക്കും വി എസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നാളെ തന്നെ തീരുമാനമുണ്ടാകും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒഴിവുള്ള സർക്കാർ വസതികളിൽ വി എസിന് താല്പര്യമുള്ള വസതി തന്നെ നൽകാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ സി പി ഐ എം നേതാവ് ശ്രീ എൻ പി ജെക്കുട്ടി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ മാധ്യമ നിരീക്ഷകൻ എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരണം തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു മന്ത്രിസഭായോഗങ്ങൾ ഇക്കാര്യം തീരുമാനമെടുക്കാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങിയതിന് ശേഷവും വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യവും വീട് സ്റ്റാഫ് ഓഫീസ് ഇതൊക്കെ ചോദിപ്പിക്കണം എന്ന് സർക്കാരിന് എന്തോ നിർബന്ധമുള്ളതുപോലെയാണോ കാര്യങ്ങൾ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബോർഡുകളുടെയും കമ്മീഷനുകളുടെയും രൂപീകരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഓഫീസ് വീട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കമ്മീഷന് എവിടെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ആ കമ്മീഷനിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ പ്രാപ്തരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമായി ആ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അയച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി കത്തുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കത്തിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഓഫീസ് കിട്ടിയത് ഇത് പോരാ ഔദ്യോഗിക വസതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റാഫുകളുടെ അംഗം പരിമിതമാണ് ഇങ്ങനെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലെ ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേച്ചറിലുള്ള ഒരാൾ ഈ തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു നിലവാര തകർച്ച നേരിടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ല സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആദ്യം മുതൽക്കുള്ള അഭിപ്രായം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ കാസർഗോഡ് കൂടി തിരുവനന്തപുരം വരെ ഈ തീക്കുന്തം വെയിലത്ത് നടത്തി പ്രസംഗിപ്പിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ എടുത്ത് പോലെ മാറ്റുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി കാസ്ട്രോയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാസ്ട്രോ സ്ഥാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു ഞാനിത് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആദ്യം മുതൽക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉമ്മാക്കി ഏറ്റെടുത്ത് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വെറുതെ മലമ്പുഴ എം എൽ എ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അംഗീകാരമുണ്ട് ഒരു മതിപ്പുണ്ട് അത് കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ പണ്ടുകൂട്ടിയുള്ള അഭിപ്രായം ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു ആളെ ഇതുപോലൊരു സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രാഥമികമായ മര്യാദയെങ്കിലും നമ്മൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഭരണത്തിൽ നിന്നും സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനത്തെയാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതെന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഒറ്റുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാക്കന്മാർ വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം വെച്ച് ഫ്ലെക്സ് അടിച്ചാണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഫ്ലെക്സ് ആ ഫ്ലെക്സിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ചരിത്ര രേഖയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതെ അതാണ് അതാണ് താങ്കളുടെ വിമർശനം ശ്രീ 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 രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിലെ ചില തർക്ക പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ തന്നെ രൂപീകൃതമാകുന്നത് അതല്ലാതെ ഭരണ പരിഷ്കരണം എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു അനിവാര്യത ആയിട്ടില്ല ആ നിലയ്ക്ക് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഒരു ലാവണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനം എന്ന് വേണമെങ്കിലും അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തർക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പൊതു താല്പര്യമുള്ളതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ശ്രീ എനിക്ക് താങ്കൾ പറയുന്നതൊന്നും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഭയങ്കര ശബ്ദം ഒരു പക്ഷേ ഓഡിയോയിൽ തകരാറായിരിക്കും ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നുണ്ട് ശ്രീ എൻ പി ചേക്കുട്ടി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇന്നലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കിട്ടേണ്ടെന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അക്കാര്യത്തിലെ അതൃപ്തിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പൊതു ചർച്ച വേണ്ടതാണോ അക്കാര്യം സർക്കാരും വി എസും ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരുന്നതല്ലേ അത് വി എസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയർമാൻ്റെ പദവിയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി അവരുടെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ
പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസക്കാലം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ആയിട്ട് പോലും വി എസിന് ഇരിക്കാൻ ഒരു കസേര കൊടുത്തില്ല വി എസിന് ആവശ്യമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് വി എസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കണ്ട മൈതാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പരമപരിഷ്കാരങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഒരു അക്ഷന്തവ്യമായ വീഴ്ച ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സർക്കാർ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കാർ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് വളരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഒരു ഒരുക്കുന്നതിൽ ഈ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്താലും ശരി അത് സ്വന്തം മുഖത്ത് കരുതേക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയായി പോയി വി എസിനെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് റൈറ്റ് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ അതാണ് ഉയരുന്ന വിമർശനം മറ്റ് ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ നിയമങ്ങൾ നിയമനങ്ങളെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ അത് ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ ഔന്നത്യം എന്നതിനപ്പുറത്ത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമുന്നതനായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവാണ് അദ്ദേഹം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ജയത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച ആളാണ് വിജയത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകവുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവഹേളനവും തോന്നാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒന്നായിരുന്നില്ലേ തീർച്ചയായും ശ്രീ ചെക്കുട്ടി വേവലാതി പെടുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വേവലാതിയും വേണ്ടതില്ല അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കും നമുക്കറിയാലോ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ താമസ സൗകര്യം കണ്ടെത്താൻ തന്നെ വലിയ പ്രയാസം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന് ഫലപ്രദമായി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഓഫീസാണ് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിങ്ങിലായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പൊ സൗകര്യമില്ല പുതിയൊരു സൗകര്യം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടെത്തണം അതാണ് സർക്കാർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ആ കണ്ടെത്തൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ വി എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ വി എസിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട് കണ്ടെത്തുക അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് വീട് കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ മുന്തിയ പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വീട് കണ്ടെത്തുക എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ശ്രമം നടത്തുന്നത് അതിന് വന്ന ചെറിയൊരു കാലതാമസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു ചേനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും ഇടയാവാത്ത വിധത്തിൽ സർക്കാർ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നിന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സാധാരണ നിലക്ക് വരുന്ന അമാന്തമോ താമസമോ എന്നതിനപ്പുറത്ത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ഒന്ന് കൊച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള താമസം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ സുഹൃത്ത് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായി ശ്രീ അച്യുതാനന്ദനെ വെച്ചതിന് വന്ന കാലവിളംബത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ബോർഡുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാലതാമസമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡിൻ്റെയോ കോർപ്പറേഷൻ്റെയോ തലപ്പത്തൊരാളെ വയ്ക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് വളരെ സീനിയറായ നേതാവ് ശ്രീ ജയരാജൻ ആ പദവിയെ കണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രജ്ഞയായിട്ട് നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് അച്യുതാനന്ദന് പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഔദാര്യമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഇതിനെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശമായിട്ടാണ് അതാണ് ശ്രീ ചേക്കൂട്ടി സൂചിപ്പിച്ചത് ശ്രീ സിതാറാം യെച്ചൂരി എന്താ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും പിന്നെ ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അഭൂതപൂർവമായ വിജയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ പ്രായാധിക്യത്തെ പോലും
അച്യുതാനന്ദന് ക്യാബിനൻ പദവിയുണ്ട് പക്ഷേ പതിനഞ്ച് സ്റ്റാഫിനെ കൊടുക്കുള്ളൂ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച കുറെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫിലുണ്ട് അതിൽ പലരെയും എടുക്കാൻ പാർട്ടി സമ്മതിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം പറഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പഴയ സ്പീക്കർ വക്കം പുരുഷോത്തമനൊക്കെ ഇരുന്ന താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു മുറി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ സൗകര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ശ്രീ കവടിയാർ ഹൗസ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പത്രത്തിലൂടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വക്താക്കൾ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വസതി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓഫീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് അന്വേഷിക്കുന്നു നൂറ് ദിവസമായി പിണറായി വിജയൻ സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് ഈ നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സമയം കിട്ടിയില്ലേ ജയശങ്കർ ഇവിടെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പദവിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലെ ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പദവി കിട്ടണം എനിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഓഫീസും സ്റ്റാഫും ഒക്കെ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം ന്യായമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇരിക്കേണ്ട സീറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സീറ്റാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരു തടസ്സവുമില്ല മീനം മേട മാസത്തിലെ കൊടും ചൂടിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ വരൾച്ച എന്തായിരുന്നു മഴ പോലും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടന്ന് അട്ടഹസിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു തകരാറുമില്ല നാട്ടെ ഷോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചവർക്കല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു യാതൊരു അനാരോഗ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രായാധിക്യവും പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കും അദ്ദേഹത്തെ വേണമായിരുന്നു അന്ന് ശ്രീ സീതാറാം യെച്ചൂരി തന്നെ പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിൽ ആ മുഖ്യമന്ത്രി ആകാനോ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനോ ഒന്നും പ്രായാധിക്യം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഉയർന്ന പ്രായപരിധി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാനും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ അംഗമാനൊക്കെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഉണ്ട് അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇതിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം അഭിലാഷിനോട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായിട്ട് പതിനൊന്ന് വിവിധ ഏജൻസികൾ അഭിപ്രായ സർവേകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പല മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക മലയാള പത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചാനലുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഈ പതിനൊന്ന് അഭിപ്രായ സർവേകളിലും ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇത് ഈ ഏജൻസികളുടെയൊക്കെ നിഷ്പക്ഷതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പല സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ പതിനൊന്ന് ഏജൻസിയിലും കണ്ട റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരൊറ്റ ഏജൻസിയിൽ പോലും ഒമ്പത് ശതമാനം വോട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഓരോരുത്തരും അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അല്പത്തരം കാണിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരി അതാണ് താങ്കളുടെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം പക്ഷേ ശ്രീ എൻ പി ചേക്കുട്ടി സീതാറാം യെച്ചൂരി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രായാധിക്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കാണേണ്ട ഒന്നല്ലോ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ കൂടി എഫിഷ്യൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ശാരീരികാവസ്ഥയുള്ള ഒരാൾ വരണം സി പി ഐ എം അവരുടെ എം എൽ എ മാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് എന്ത് പറയാനാണ് സാധിക്കുക അത് അവരുടെ റൈറ്റാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ശരിയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി ആദരിക്കണം അത് ചെയ്യുന്നില്ലേ ക്യാബിനറ്റ് പദവി കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമനം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ല എന്ന ഒരു സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ നിയമനത്തിന് മുൻപ് നിയമ ഭേദഗതി നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാസ്സാക്കുന്നു അങ്ങനെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ സംബന്ധിച്ച് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പദവിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടില്ലേ മറ്റ് സംഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ
ബാക്കിയുള്ള ഈ പത്ത് ശതമാനം പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നാടിന്റെ വളർച്ച ചെലവാക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒബേസിറ്റി ഉള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് അത് പരിഹരിക്കാതെ കേരളത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോകാനില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വി എസ് നെ പോലെ ദീർഘകാലം പൊതുജീവിത പരിചയമുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ഒരാള് ഇത്തരം ഒരു സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഈ സർക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സർക്കാർ അതിന്റെ ഗൌരവം ഒന്നും കാണുന്നില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളടക്കം ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നൽകാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കസേര കൊടുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന് വീട് കൊടുക്കുന്നതിലും ഓഫീസ് കൊടുക്കുന്നതിലും ഈ പിശിക്ക് കാണിച്ചത് ഇത് വളരെ അമാന്യമായിട്ട് പ്രവൃത്തിയായി പോയി മാത്രമല്ല കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒട്ടും നല്ല ഒരു ലക്ഷണമല്ല ഈ സംഗതി റൈറ്റ് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ അമാന്യമായ പ്രവൃത്തി എന്നാണ് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതുമല്ല ഈ നിയമനത്തിന് വേണ്ടി ഇരട്ട പദവി അയോഗ്യത ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയമം നിയമസഭ പാസാക്കിയ വേളയിൽ ആ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ അതിരൂക്ഷമായ പരിഹാസമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത് ഇത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പുനരധിവാസ ബില്ലാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം പരിഹസിച്ചു അങ്ങനെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നിയമസഭാ തലത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം വലിച്ചു കീറപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത കൂടി നമ്മൾ കാണണം ആരും അവിടെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആകാവുന്നത്ര അവഹേളിതനാകുന്നെങ്കിൽ ആകട്ടെ എന്നൊരു നയമുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ദൗർഭാഗ്യകരമായ രണ്ട് പരാമർശങ്ങളിലൂടെ വന്നു റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലൂടെ ശ്രോതാക്കളുടെ മുമ്പാകെ പിണറായി വിജയനെ അല്പനായും മുഖ്യമന്ത്രിയെ അമാന്യനായും അതും രണ്ട് പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികൾ അവന്മാ അവരെല്ലാം മഹാന്മാരാണ് താനും ജയശങ്കറായാലും ചെക്കുട്ടിയായാലും കേരളത്തിലെ മഹാന്മാരായ മഹത് വ്യക്തികളാണ് അവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു വ്യക്തികളെ അല്പന്മാരും അമാന്യന്മാരുമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ദുഃഖകരം എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലൂടെ ശ്രോതാക്കളോട് പറയുന്ന ഇവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ശ്രോതാക്കൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തോന്നൽ തോന്നിയാൽ അല്പന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ കുട കിട്ടിയാൽ അത് വലിയൊരു സംഭവമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്ന വിധത്തിലായിപ്പോയോ ഇവരുടെ പരാമർശങ്ങൾ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്തട്ടെ അത് നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വിടാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് ഈ സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ചാർജ് എടുത്ത ഉടൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ഭരണരംഗം നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഭരണരംഗത്തുണ്ട് കലക്ടർ അയക്കുന്ന ഒരു ഫയല് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തിയാൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് മുതൽ വീണ്ടും നോക്കേണ്ടി വരും അത് മാറണം മാറ്റിയേ പറ്റൂ ഒരു ഐ എസ് സിആറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു ഫയൽ നോക്കിയാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തിയാൽ സമാന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നോക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാം ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവിതമാണ് ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് ഒരു സർക്കാരിന് വേണ്ടി പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഭരണപരിഷ്കാരം ഏറ്റവും മുന്തിയ പരിഗണന കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ അതിന്റെ മുഖ്യ ചുമതലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നാടിനുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസോ വീടോ അത് വൈകി എന്നതല്ല നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഭരണരംഗം നവീകരിക്കാനുള്ള എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം തുടരുക ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത ഇന്നിപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇവിടെ തന്നെ കുറിപ്പിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സിലെ സംവിധാനങ്ങൾ പോരാ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലെ ഒരാൾ നയിക്കുന്ന കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതിലും കൂടുതൽ സൗകര്യം വേണം എന്ന
വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ കവടിയാർ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ കവടിയാർ ഹൗസ് അത് തന്നെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം അക്കാര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയേ കിട്ടൻ ഉറക്കം വരൂ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അച്യുതാനന്ദനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റോൾ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ തന്നെ വസതി അനുവദിക്കും എന്തായാലും ശ്രീ അച്യുതാനന്ദനെ ശ്രീ ജയരാജൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പൊതുജന സമൂഹത്തിന് അച്യുതാനന്ദനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ പാർട്ടിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാതലായ പ്രശ്നം അച്യുതാനന്ദന് പൊതുജനങ്ങൾ വിശ്വാസമുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളെ അച്യുതാനന്ദന് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ പാർട്ടിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പദവി കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ പറയാം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊടുത്ത കുറിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചർച്ച ചെയ്തത് ആ കുറിപ്പിനകത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായി അച്യുതാനന്ദന് ഇതൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിക്കാനാവില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനൊരു വിശദീകരണമുണ്ട് ആ വിശദീകരണം അദ്ദേഹം എന്നും ഒരു ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായി പ്രായാധിക്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം അത് കരുണാകരൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കരുണാകരന് രാജ്യസഭ വേണോ ലോക്സഭ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും രാജ്യസഭ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം രാജ്യസഭയ്ക്ക് ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല ലോക്സഭയ്ക്ക് ആ ബന്ധമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അച്യുതാനന്ദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം എന്നും ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലാതെ വയസ്സുകാലത്ത് ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു പദവി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി പാർട്ടി ഇവിടെ ജയരാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭരണ പരിഷ്കാരം വേണം പക്ഷെ അവിടെയും മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കുത്തുകുത്തി എന്താ കുത്ത് ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്യുതാനന്ദനെ ഇങ്ങനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി പല പ്രാവശ്യം ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിഹാസ്യ പാത്രമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം കോളാമ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു നൽകുന്ന പോലെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ അത് എത്രയും വേഗം കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫെസിലിറ്റികൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാമല്ലോ മോശക്കാനല്ലോ അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ലേ ഇന്നും ജനഹൃദയത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ ശ്രീ പിണറായി വിജയനേക്കാൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹമായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി അച്യുതാനന്ദനോട് പാർട്ടി ഒരു ആദരവ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇത്രയും ഇട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പന്താടിയിട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു അവഹേളനം തന്നെയാണ് ശരി അവഹേളനമാണ് എന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് താങ്കൾ എന്തായാലും അതിന് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ മറുപടി വേണം എനിക്ക് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ എന്തായാലും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ആദരിക്കാനാണല്ലോ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടി വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് സംവദിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടമായിരുന്നില്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു പതിനെട്ടാം തീയതിയോ പത്തൊൻപതാം തീയതിയോ വി എസ് സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും അതേ കാര്യം പറയുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദനോട് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞ അഞ്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് സംബന്ധിച്ച കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ എത്തുകയാണ് ഭരണപരിഷ്കരണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ നിലയ്ക്കൊക്കെ കുറെ കൂടി നന്നായി ചെയ്യാമായിരുന്ന ഒരു കാര്യം അനാവശ്യമായ ഒരു പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അനാവശ്യമായ ഒരു പൊതു ചർച്ചക്കും അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ഒരു നിയമ ഭേദഗതി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് രൂപീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു അത് നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നി
അതിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസ് അതിപ്പോൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി വീട് വി എസ് എനെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ചെറിയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രീ രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ചെയ്തത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനരധിവാസ ബില്ലാണ് ഈ ബില്ലെന്നാണ് ഇപ്പൊ രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താൻ അതേ നാവിൽ നിന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ല ഇതിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരവാദ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ സി പി എമ്മിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം എന്നതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു നിലപാടിൽ നിൽക്കണ്ടേ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കുക അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പൊ മൂന്നാള് കാണിച്ചതും ഒരേ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്താ രാഷ്ട്രീയം സി പി എമ്മിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്തിനാ ജയശങ്കറിന് ചേക്കൂട്ടിയും ഈ സി പി എം വിരുദ്ധ പടയണിയിൽ രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താനോടൊപ്പം ചേരുന്നത് അത് ശരിയാണ് ഇവിടെ എന്താ തെറ്റുണ്ടായത് ഞാൻ ബോർഡുകളും കോർപ്പറേഷനും പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇനിയും രൂപീകരിക്കേണ്ട കമ്മീഷനുകളുണ്ട് ആ കമ്മീഷനുകൾ രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വരണം അതുകൊണ്ടാണ് നിയമസഭയിൽ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ശരി ഒരു കാലതാമസവും വന്നില്ല ഒരു കാലതാമസവും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ജയശങ്കർ ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിയമ ഭേദഗതി എ കെ ബാലൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നു നിശ്ചയമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാം വി എസിനെ അതിന്റെ തലപ്പത്ത് വെക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെ അതനുസരിച്ച് നിയമം പാസ്സാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഉത്തരവിറങ്ങാൻ അതൊരു ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമാകാൻ രണ്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ വീടും ഓഫീസും ഒക്കെ ഭരണപരമായ കാലതാമസമായി കൂടി അത് മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് നമ്മൾ ഷഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ല നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഷഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരു മഹാനാണെന്ന് ശ്രീ ജയരാജൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ചേക്കൂട്ടിയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല എൻ്റെ തന്നെ വിശ്വാസം ഞാൻ സാമാന്യ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു പോക്രിയാണെന്നുള്ള പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജയരാജനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശ്രീ ജയരാജനെ ഹൈക്കോടതി കോടതി അലക്ഷ്യ കേസിൽ ജയശങ്കർ ഏറ്റവും വലിയ മാന്യനാണ് അതെ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു മാന്യനാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല അവകാശവാദവും ഇല്ല പക്ഷെ ജയരാജനെ കോടതി അലക്ഷ്യ കേസിൽ ശിക്ഷിച്ച ദിവസം ഈ ചാനലിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ജയരാജനെ ശിക്ഷിച്ചത് തെറ്റാണ് ജയശങ്കർ ജയരാജൻ ചെയ്ത തെറ്റിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണ് ജയരാജനോട് ചെയ്തതെന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞത് ജയരാജൻ അത് കേട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അന്ന് പൂജപ്പുര ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേൾക്കാതെ പോയത് ജയരാജൻ സൗകര്യം പോലെ അത് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾപ്പിച്ചേരും അന്ന് ജയരാജനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ വലിയ അഭിഭാഷക സിംഹങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വിൽക്കും അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ നിലപാടാണ് പറഞ്ഞത് എതിർപ്പോട്ടോ ജയരാജിക്കുക അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് പറഞ്ഞതും ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നില്ലാണ് ഞാനല്ല അന്ന് ജയരാജനെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയരാജനെ ശിക്ഷിച്ചാലല്ല ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർ കേട്ടു അത് മാത്രവുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞ ഇത് ജുഡീഷ്യൽ വാൻഡലിസമാണ് ജഡ്ജിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പിൻവലിക്കണം ഞാനെന്തിനാ മാറ്റി പറയണേ ജയരാജ ജയരാജനോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നു ജഡ്ജ് ജയരാജന് ശിക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ജാമ്യം കൊടുക്കാത്തത് വലിയ തെറ്റായിരുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ജാമ്യം കൊടുക്കാത്തതിനാണ് ഞാൻ അതിനിശിതമായി വിമർശിച്ചത് കാരണം അർഹതയുണ്ട് അതെ ജയശങ്കർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ജയശങ്കർ ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്തണം എന്താ തിരുത്തലും ജഡ്ജി പുഴുവെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചതിനെ ജയശങ്കർ വിമർശിച്ചു ജഡ്ജി തെറ്റായില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അൽപ്പൻ എന്ന് വിളിച്ചത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ അൽപ്പൻ എന്ന്
എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചു ശ്രീ എൻ പി ചേക്കു നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ജയശങ്കർ മഹാനാണ് പോലെ തന്നെ മഹാനാണ് തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് നല്ല പ്രശംസയാണ് എം പി ജയരാജൻ സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു ശ്രീ ശ്രീ എൻ പി ജയക്കുട്ടി ഇതിൽ അത് മനസ്സിലായി ശ്രീ എൻ പി ജയക്കുട്ടി ഇവിടെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പ്രശ്നം ഈ ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ആൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ബഹിഷ്കരിച്ചു പോവുക അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാർട്ടിയുടെ പ്രമേയം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പരാതി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സംഘടനാപരമായ സ്ക്രൂട്ടണിക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതി ഒരു അന്തിമ തീർപ്പ് വരുന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നൽകുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ സംഘടനാപരമായ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടി കുറ്റവിമുക്തനായി പാർട്ടിയിൽ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഭരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ തള്ളാനല്ല കൊള്ളാനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിച്ചത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ അതിൽ കാണേണ്ടേ ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു ഞാൻ ജയരാജനോട് തർക്കത്തിനൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ഒരു കക്ഷ ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം അദ്ദേഹം ഇടപെടില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനോട് അമാന്യമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ സർക്കാർ ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയാ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ന പേരിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് ന്യായം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പണ്ട് ഡി കെ വരു പറഞ്ഞു ഇന്ദിരായി സിന്ധ്യ ഇന്ത്യ ആയി സിന്ധ്യ എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പിണറായി വിജയൻ ഈ സർക്കാർ സർക്കാർ ഈ പിണറായി വിജയൻ ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അമാന്യമാണ് അത് പിണറായി വിജയൻ ആണെന്നുള്ളത് ജയരാജന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അത് ജയരാജന്റെ വാക്കുകളായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്റെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ നിൽക്കരുത് കാരണം വളരെ ഗൗരവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അത് വി എസ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വി എസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വല വളർന്നു വരുന്ന ഭീകരമായിട്ടുള്ള വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ തടയേണ്ട സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് സി പി എം ലീഡേഴ്സ് മാറണം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി വേണം അത് വി എസിനോടും വേണം പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നൂറ് ദിവസത്തെ അനുഭവങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി എസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു രണ്ടാനമ്മ നയം ഏതോ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റായിരുന്നു തിരുത്തിയത് വളരെ സന്തോഷം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല റൈറ്റ് അതാണ് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പദവിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ നടക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ പദവി സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ കാലതാമസം നേരിടുമ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലെ പ്രായമായ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്ന് വിമർശിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സി പി ഐ എമ്മിനോടോ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനോടോ സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടല്ലോ സി പി ഐ എമ്മിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സി പി ഐ എമ്മിനെയും അവർ നയിക്കുന്ന സർക്കാരിനെയും ആക്രമിക്കാം എന്നുള്ള നിലയൊക്കെ പോയില്ലേ അല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീ ജയരാജന് വന്നൊരു മാറ്റത്തിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ് കാരണം അദ്ദേഹം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള അപൂർവം നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമർ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാടും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ അവസരപഥമായ ഒരു നിലപാടും സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും ഒരേ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയാണ് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ തോമസ് ഐസക് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേരളം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഖജനാവിൽ നിത്യനിദാന ചെലവ് നടത്താൻ പോലും പൈസയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെലവ് ചുരുക്കല എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരാളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാ
ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഫോർമുല ആ ഫോർമുലയുടെ തിക്തഫലം കേരളത്തിലെ പൊതുജന സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ നികുതിദായകർ അനുഭവിക്കുന്നു അത് പാടില്ല എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ അന്നും ഈ പദവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കൊടുക്കുന്നതിനും എതിരാണ് പക്ഷേ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെന്തിനാ ഇത് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സർക്കാർ ചെലവ് ചുരുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് ക്രമീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ ഒരു ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ അതിന് തലപ്പത്ത് വയ്ക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫീസ് കൊടുക്കുന്നു ഔദ്യോഗിക വാഹനം കൊടുക്കുന്നു ഔദ്യോഗിക വസതി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടികളെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ ഒരു സംഖ്യ വിനിയോഗിക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപം കോൺഗ്രസ് പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് അധികമാവില്ല കാരണം കേരളം മാറേണ്ടതുണ്ട് ഭരണത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭരണ പരിഷ്കാരം അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ഫയലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നവീകരിക്കാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഭരണ നടപടി ക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റാം കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ട് കാലമായി കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണത് ആ സമൂലമായ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് അധികാരം താഴോട്ട് വരണം അധികാരങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉറവിടമായി ഒരു കേന്ദ്രം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ച വികസന പദ്ധതി അതിന് സഹായകരമാവുന്ന വിധത്തിൽ ധനസമാഹരണം വേണം വ്യവസായം പുതുത് വേണം വ്യവസായികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം കൂടി ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ വേണ്ട എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കണം തീർച്ചയായും ഇതാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വി എസ് അടക്കമുള്ളവർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പറയാതിരിക്കാത്ത ഒരു വാഗമില്ല ചെക്കൂട്ടി ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി അമാന്യമായ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കവുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അല്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജയശങ്കർ എന്നെ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പുഴുവെന്ന് വിളിച്ച ജഡ്ജിയെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി അല്പൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ആ പുഴുവെന്ന് വിളിച്ച ജഡ്ജിയും ഈ അല്പൻ എന്ന് വിളിച്ച നമ്മുടെ ജയശങ്കർ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ചെക്കൂട്ടി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി എന്നാ നിങ്ങൾ മൂന്നാളും ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാടല്ലേ ചെക്കൂട്ടി പറഞ്ഞു വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായി എല്ലാവരും ഒന്നിക്കണം ആ ചെക്കൂട്ടി വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായി ജയരാജന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം ഒന്നിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ചെക്കൂട്ടി പോലും ജയശങ്കർ പോലും വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആപത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്നിട്ട് രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താന് അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ എളിവും എരിവും പുളിവും പരുതു കൊടുക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച നാട്ടുകാർ ചെക്കൂട്ടി എന്താ പറയാ വലതുപക്ഷക്കാരന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളായിട്ടല്ലേ അപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളെ ഞാൻ മഹാന്മാരായി പറഞ്ഞത് രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താൻ മനസ്സിലായി അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വലതുപക്ഷ വൽക്കരണത്തിനെതിരായ രാഷ്ട്രീയം പറയുക എന്നിട്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താന് അങ്ങനെ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക നല്ല വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ എങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അല്പനെന്ന് വിളിച്ച ജയശങ്കറിനെ ജനങ്ങൾ അല്പനാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തും രണ്ട് അമാന്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പൊതുവിമർശനത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായി ഇടതുപക്ഷം ഒന്നും ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിലുടനീളം ആ രാജ്മോൻ എപ്പൊ ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്മോഹന്റെ കൂടെ നിൽക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്ത് വലതുപക്ഷ വിരുദ്ധ യോജിപ്പ ഇങ്ങനെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പറയാതെ ഇതെല്ലാം നാട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിശാലികളല്ലോ അതല്ലേ പ്രശ്നം ജയരാജന്റെ അത്ര ഐക്യമുള്ള ആളുകളല്ല ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ സഹായിക്കുന്നത് ജയരാജനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേ
ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്പനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അല്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ചത് അല്പതരമാണ് അല്ലല്ല മുഖ്യമന്ത്രി അല്പൻ മുഖ്യമന്ത്രി അല്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജയരാജന് വേണ്ടി ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അല്പൻ ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇയാൾ അല്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്പതരം എന്നല്ല വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവം അല്പത്തരത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് ഈ നിലയ്ക്ക് അഭിലാഷ് അഭിലാഷ് ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങളത് വീണ്ടും കാണിക്കണം നമ്മുടെ ചെക്കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ നടപടി ക്രമം കാണിക്കും നിശ്ചയമായും കാണിക്കും ഈ നടപടി ക്രമം അൽപ്പത്തരമായി പോയി എന്നുള്ളത് കൂടി കാണിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കും അല്ലല്ലല്ല അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കൂ എന്താ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കുന്നതിന് ശ്രോതാക്കൾ കാണട്ടെ പ്രേക്ഷകർ ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ പ്രേക്ഷകർ ജയശങ്കറിന്റെ ആ പദപ്രയോഗം ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ ജനങ്ങൾ ആളുകൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ ചർച്ച ഈ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുന്നതിന്റെ സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയരുത് എന്റെ ജയരാജ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ഉണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അന്തസ്സുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈ ചേനലിലൂടെ വീണ്ടും കാണിക്കണം കാണിക്കും നിശ്ചയമായും കാണിക്കും ഞാനല്ല ഇവരാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിശ്ചയമായും പൊതുജനങ്ങളുടെ എങ്ങനെ തുടങ്ങി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു അത് പൂർണ്ണമായും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനുപോലുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒരു വരി പോലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കത്തിന്റെയും പ്രശ്നമില്ല എന്തായാലും നിശ്ചയമായും കാണിക്കും ഒരു മടിയുമില്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ഇല്ലില്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ഒരിക്കലുമല്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പൂർണ്ണമായും ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ കേൾപ്പിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ പോവാൻ ഞാൻ ഇവിടെ പോയില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ റൂമിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി നോക്കാം നമുക്കത് കിട്ടിയാൽ കേൾപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നിൽക്കട്ടെ അവിടെ ശ്രീ എൻ പി ചേക്കുട്ടി വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡിഫാക്ടോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ റോൾ ഉണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് അദ്ദേഹം തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മാതിരി പൊതുജന മനസാക്ഷിയാകാൻ സാധിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും ഉന്നയിക്കാൻ ഈ പദവി അദ്ദേഹത്തിനൊരു തടസ്സമാകുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ പാരമ്പര്യം പൊതുവിൽ ഭരണരംഗത്ത് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ജനാഭിമുഖമായിട്ടുള്ള പുതിയ നടപടികൾ കൊണ്ടുവരാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള അമ്പത്തിയേഴ് കൊണ്ടുള്ള സർക്കാരുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അപ്പം ജയരാജൻ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ ആരോപണങ്ങളാണ് നേരത്തെ എൻ്റെ പേരൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം വസ്തുതകൾ വസ്തുതകളാണ് അമ്പത്തിയേഴ് സർക്കാ
ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പരിഷ്കരണം വരെ നിരവധി ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ബ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂറോക്രസി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും കുറെ കൂടി ജനകീയമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഭരണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയും ആണ് അതിനേറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു 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 സമിതിയാണ് വി എസിൻ്റെത് അത് ആ നിലയിൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുമതലയാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇവർക്കുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് വി എസിനെ ഒരു മൂലയിലിരുത്തുക എന്നിട്ട് വി എസിനും വി എസിൻ്റെ എതിരായിട്ട് വി എസിനെ അനുകൂലിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരായിട്ട് അപഖ്യാതികൾ വരുത്തുക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് മാത്രമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് വി എസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണില്ല ഇത് തീർത്തും കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അത് നന്നായിട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമാണ് തീർച്ചയായും ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന് എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഈ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ അല്ല ഭരണം എല്ലാ കാലത്തും ഭരണ സംവിധാനം ഒരേപോലെ നിലനിൽക്കേണ്ടതല്ലോ അപ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അധ്യക്ഷനായ സി പി നായരും നില ഗംഗാധരനും അംഗങ്ങളായ കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിന് വലിയ തോതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശുപാർശകൾ നൽകാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു പാഴ്ചലവായി കാണുന്നത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് പോസിറ്റീവായി കണ്ടുപോയി ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള ചർച്ചയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എം വി ജയരാജൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ക്ലിപ്പിംഗ് കൂടി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ലഭ്യമാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി അങ്ങനെ ഭരണത്തെ പൊളിച്ചെഴുതാൻ കഴിയുന്ന ശുപാർശകൾ നൽകാനുള്ള പ്രാപ്തി ഈ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഈ കമ്മീഷനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവർ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ സാ ആരധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ ആളെ സ്റ്റാഫിലെടുക്കുക അവർക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ ജീവനകാലം പെൻഷൻ കൊടുക്കുക ഓരോ സർക്കാരിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ആളുകൾ തള്ളിക്കയറ്റുക ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു മുതൽ വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബ താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതർ കുത്തിച്ചോർത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം സംഗതികൾ മാറ്റാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഈ കമ്മീഷന് കഴിയട്ടെ ആ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ഏതായാലും ചർച്ചയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഏജൻസികളുടെ ഒക്കെ നിഷ്പക്ഷതയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പല സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ പതിനൊന്ന് ഏജൻസിയിലും കണ്ട റിപ്പോർട്ട് വന്നു തന്നെയാണ് ഒരൊറ്റ ഏജൻസിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് ശതമാനം വോട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കിട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഓരോരുത്തരും അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള അല്പത്തരം കാണിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ അല്പത്തരം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള വിശദീകരണം അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിയെ അല്പം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വാദം അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ല അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സെൻസ് സെൻസായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒമ്പത് ശതമാനം വോട്ട് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോ അർഹനല്ല അങ്ങനെയുള്ളയാൾ ഒരു സ്ഥാനത്ത് കയറിയാൽ അല്പത്തരം കാട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിയാം വിധത്തിൽ വിശകലനം നടത്തി ഉച്ചക്കൂട്ടി ആ വിശകലനം ശരിയാണ് അതാണ് ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നല്ല ശുപാർശകൾ നൽകട്ടെ അത് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് നടപ്പാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നന്ദി ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ അഡ്വക്കറ്റ് ജയശങ്കർ ശ്രീ രാജ്മോഹ